Bersama menantunya, politikus senior Pan Amin Rais berangkat ke TPS 123 Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Lokasi TPS ini tak jauh dari rumahnya. Saat hendak menyoblos, Amin sempat kebingungan karena nama anaknya Hanum Salsagla Rais yang juga maju sebagai caleg DPRD DIY tak tercantum di surat suara. Bahkan Amin sempat memanggil petugas TPS dan dijelaskan bahwa dapil putrinya berbeda dengan lokasi TPS sehingga nama Hanum tak ada di dalam surat suara. Makanya tak ada di surat suara itu. Usai berikan hak suaranya, Amin mengajak masyarakat berani jalan pemilu bersih. Salah satunya dengan cara memfoto hasil perhitungan suara TPS di wilayahnya. Ini buat bukti jika ada selisih perhitungan suara nantinya. Jadi saya melihat ini eh, pemilu yang mudah-mudahan betul-betul eh, adil ya, adil, transparan, sehingga himbauan saya untuk semua saja anak bangsa itu begitu selesai nanti C1 itu diamankan lewat HPK ya sudah sudah aman sama C1 Plano itu sudah aman andai kata nanti ada geser atau kekurangan atau tidak sama tidak dicek kembali ya. karena hulunya kan TPS ya hilir paling akhir KPU nasional nanti ya jadi kalau hulunya itu aman ya sudah itu perhitungan kecamatan berdasarkan pengumpulan e, suara di kecamatan dan desa. Kabupaten kota berdasarkan kumpulan di kecamatan. Provinsi kumpulan dari bupati dan apa dan kota, nasional kumpulan dari semua provinsi. Jadi mudah-mudahan yang kita khawatirkan kalau sampai terjadi kecurangan karena tidak ada gitu. Walaupun loh di luar negeri mungkin karena jauh dari Indonesia sama lupa gitu ya. Tapi saya berkesempatan, ya, mudah-mudahan lah ya. Pada pemilihan Presiden 2019 ini, Amin Rais meyakini jika Prabowo Subianto akan menangi kontestasi politik dengan perolehan suara 57 persen. Selamat siaro, melaporkan untuk NEN.